today here in this room, we find ourselves like Dante, lost and alone in a dark forest. <laughs> Questo percorso di visioni diacroniche, come dice il titolo, porta delle visioni di artisti di parti diverse del mondo, di generazioni diverse, che eh, lavorano nell'epoca del digitale raccontando le trasformazioni del mondo e eh, anche un taglio diverso a seconda della loro storia e della loro pratica artistica. Conosco il lavoro da Trevor, di Trevor Paglen da molti anni, eh, negli anni la sua ricerca quindi si è spostata a toccare temi legati all'intelligenza artificiale, alla sicurezza, al tracciamento dei dati, ma sempre in questa visione generale di come l'uomo sta nel mondo e come la nostra percezione di quello che è la realtà spesso differisce da quello che in realtà è la verità eh, tecnologica. I started making this body of work in the early days of COVID. I was locked down in New York City for a long time. What was so crazy about that time is that you could walk through the streets in the middle of New York and you could hear the street signs swaying in the wind, just creaking. Incredible. What's also remarkable is that spring was so explosive at that at that time and to be locked down and to be surrounded by so much death and at the same time being surrounded by so much life that seemed even more vibrant than it than it than it usually does. So I started photographing the spring bloom. La voglia era quella di chiamare artisti che sono capaci di eh, parlare meglio di molti politici, eccetera, di quello che sono gli scenari futuri, le rotte future, i sentimenti futuri. E questo percorso che abbiamo intrapreso insieme con, con Volvo per Visioni Diacroniche penso che abbia dato delle belle risposte. Eh, alcune volte non sono risposte, alcune volte gli artisti sono capaci di porci delle domande. Alcune volte gli artisti sono capaci di farci, di porci degli shock o di lasciarci veramente alliviti e far sì che dentro di noi inizi tutto un processo interiore di consapevolezza, di domanda, di crescita, di ricerca. So I was, I was photographing in black and white and so I would take the black and white image and give it to the computer and say, show me what you think of the different parts of this image. What do you think they are? Or more specifically, show me the places where you think there are similar things in the image, where you see a texture or where you see an object. And just give that a color. I don't care what color it is. It can be any color. And in fact, I don't want the colors to have any relationship to nature or to my eyes. So I just want to see how it's breaking apart the image. Mm -hmm. 